हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी गाइस मैं आपको क्लास इलेवंथ की इकोनॉमिक्स का फुल कोर्स कराऊंगा हिंदी में अगर आप क्लास इलेवंथ की इकोनॉमिक्स का फुल कोर्स करना चाहते हो हिंदी में तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा गाइस ताकि आपके लिए जो मैं रोजाना इकोनॉमिक्स की जो वीडियो अपलोड करता रहता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको जो है सबसे पहले मिल जाएगा गाइस साथ के साथ अगर आपको इकोनॉमिक्स के अंदर किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में या किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है कोई भी इशू आ रहा है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है आप इसको सेव कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप पर उस क्वेश्चन की पिक सेंड कर सकते हैं मैं आपको बता दूंगा उस पर कि उसका सोल्यूशन जो है वो क्या होगा गाइस आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं आपका सांख्यिकी का चैप्टर नंबर नाइन जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप समांतर माध्य जिसपे मैं ऑलरेडी आपको जो है व्यक्तिगत खंडित और अखंडित पे वीडियो बना चुका हूं अब मैं आपको बता रहा था कि जो अखंडित श्रृंखला जो होती है वो पांच तरीके की होती है अभी जो हमने पढ़ी है केवल एक ही पढ़ी है कौन सी पढ़ी है पहली वाली असम्मिलित श्रृंखला असम्मिलित श्रृंखला कौन सी होती है जिसकी ऊपरी सीमा अगले वाले की निम्न सीमा होती है वो वाली हमने जो है अभी तक पढ़ी है अखंडित में अब ये दूसरे टाइप की है जो है सम्मिलित श्रृंखला तो सम्मिलित श्रृंखला के अंदर कैसे जो है समांतर माध्य की गणना करते हैं वो आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे और दूसरा जब आपको दूसरी तीसरी कौन सी थी मध्य मूल्य वाली जिसमें आपको डायरेक्टली एम उसने गिवन होता है उस श्रृंखला के अंदर कैसे समांतर माध्य की गणना करते हैं तो आज हम इसके अंदर दो टाइप की जो अखंडित श्रृंखला है दो टाइप की अखंडित श्रृंखला के अंदर और समांतर माध्य कैसे निकालते हैं वो आज हम इस वीडियो के अंदर सीख लेंगे एक तो सम्मिलित जो की ये होती है जिसकी ऊपरी सीमा अगले वाले की निम्न सीमा नहीं होती है इस श्रृंखला को क्या कहते हैं इस श्रृंखला को कहते हैं सम्मिलित श्रृंखला और दूसरा मध्य मूल्य वाली श्रृंखला उसमें जो है हम कैसे समांतर माध्य की गणना करेंगे ये दो आज दो दो श्रृंखलाओं के ऊपर मैं आज आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं तो आपको अगर ध्यान हो मैंने आपको चैप्टर नंबर फोर में भी समझाया था कि भाई जब आपको ये सम्मिलित वाली श्रृंखला दी हुई होती है तो आपको क्या करना पड़ता है वैसे क्वेश्चन कैसे होना चाहिए इसकी जो ऊपरी सीमा है वो अगले वाले की निम्न सीमा होनी चाहिए मैंने आपको ये बताया था ठीक है और अगर ऐसा नहीं हो रहा आपके क्वेश्चन के अंदर तो आपको क्या करना पड़ता है इस वाले यहां से जो निम्न सीमा होती है आपकी यहां से आपको जीरो घटाना पड़ता है और ऊपरी सीमा के अंदर आपको क्या करना पड़ता है जीरो बढ़ाना पड़ता है ठीक है लेकिन बहुत ही ध्यान से सुनिएगा बहुत ही ध्यान से कान खोलकर अगर आपको ये सम्मिलित वाली श्रृंखला दे रखी है और आपको निकालना है माध्य अगर आपको सम्मिलित वाली श्रृंखला दे रखी है और अगर आपको माध्य निकालना है तो आप इस क्वेश्चन को बिना सही किए भी डायरेक्ट भी कर सकते हो लेकिन केवल मैं माध्य निकालने की बात कर रहा हूं माध्य का या बहुलक की नहीं आप इसको वैसे करोगे तो भी वही आंसर आएगा और डायरेक्ट भी कर दोगे तो भी वही आंसर आएगा मतलब बिना सही किए यहां से 0.5 घटाए बिना और यहां पे 0.5 बढ़ाए बिना भी अगर मैं क्वेश्चन को कर दूंगा तो तब भी वही आंसर आएगा अगर मैं 0.5 लेस करता हूं या घटाता हूं तो अगर मैं घटाऊंगा बढ़ाऊंगा तो उसमें तो टाइम वेस्ट होगा जब डायरेक्ट भी वही आंसर आएगा और अब भी वही आंसर आएगा तो मैं क्यों करूं ऐसा अगर आपको सम्मिलित श्रृंखला के अंदर माध्य निकालना है तो आप बिना सही किए भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो तब भी वही आंसर आएगा अदरवाइज अगर आपको माध्य का या बहुलक निकालना है तो आपको सही करना पड़ता है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं तो अभी मैं क्या करूंगा अभी मैं डायरेक्टली इसमें क्या निकाल लूंगा एम निकाल लूंगा एम कैसे निकलता है इसको और इसको दोनों को जोड़कर दो से डिवाइड कर देना है मुझे जैसे बीस और उनतीस कितने हो जाएंगे जी आपके उनचास और उनचास को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा दो से जब आप उनचास को दो से डिवाइड करोगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा डायरेक्ट चौबीस पॉइंट पांच ऐसे में क्या करूंगा इन दोनों को जोड़कर डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा चौतीस पॉइंट पांच अब मुझे पता चल गया दस दस का गैप चल रहा है तो अगला चौवालीस फिर चौवन और फिर अगला कितना हो जाएगा चौसठ डायरेक्ट यह आ गया एम ठीक है अब मैं क्या करूंगा मैं एक डायरेक्ट वाला आ, कोई सा भी वो लगा सकते हो आपको मेथड तो मेंशन है नहीं ठीक है एम निकल गया आप ये भी कर सकते हो चलो इसको आसान बनाने के लिए मान लो मेरे को इसके अंदर कोई सा भी लगा सकते हो वैसे तो प्रत्यक्ष भी लगा सकते हो आपको लघु भी लगा सकते हो और पद विचलन भी लगा सकते हो जो आपका मन करे आप वो वाला फॉर्मूला जो है लगा सकते हो ठीक है ना आपको अगर मेथड मेंशन है मैं बार बार कह रहा हूं अगर आपको मेथड मेंशन है कि जी आपको पद विचलन विधि से ही करना है तो आपको फिर तो उससे ही करना पड़ेगा लेकिन अगर आपको मेथड मेंशन नहीं है तो भाई जो भी आपको अच्छे से आता हो 
तीनों में से और प्रत्यक्ष विधि सबसे आसान है आप सभी क्वेश्चन को अगर मेथड मेंशन ना हो तो भैया प्रत्यक्ष विधि से ही आपको जो है क्वेश्चन करना है ठीक है ये बात मुझे समझ में आ गई तो सबसे आसान प्रत्यक्ष विधि है प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि भाई मेन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ ये फॉर्मूला होता है ठीक है अब एफ वी है एम भी है मेरे को क्या करना है नॉर्मल मेरे को सिर्फ एफ और एम की क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है आप लघु और पदविचरण भी लगा सकते थे ठीक है तो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा ये कितना आ जाएगा ये आएगा दो फिर चौतीस की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा आठ से तो ये आ जाएगा मेरा दो जब मैं चौवालीस पॉइंट पांच की मल्टीप्लाई करूंगा छ से तो ये मेरा आ जाएगा टू सॉरी ये आएगा मेरा टू सिक्सटी सेवन जब मैं चौवन पॉइंट पांच की मल्टीप्लाई करूंगा चार से तो ये मेरा आएगा दो सो अठारह और जब मैं चौसठ पॉइंट पांच की मल्टीप्लाई करूंगा दो से तो ये मेरा आ जाएगा वन ट्वेंटी नाइन अब मुझे इसका सिग्मा करना है इसका सिग्मा करना है तो आठ और दो दस दस और दस बीस और ये आ गया आपका तीस इसका सिग्मा तो तीस आ गया और इसको और कर दीजिए दो सौ पैंतालीस प्लस दो सौ छिहत्तर प्लस टू सिक्सटी सेवन प्लस दो सौ अठारह प्लस वन ट्वेंटी नाइन तो जब आप इसका सिग्मा करोगे तो ये आ गया आपका ग्यारह पैतीस अब आपको क्या करना है यहाँ पे पुट कर दीजिए ग्यारह पैतीस अपॉन में तीस इज इक्वल टू जब आप इसको तीस से डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा आंसर थर्टी सेवन पॉइंट एट थ्री बार बार कह रहा हूं प्रत्यक्ष विधि सबसे आसान मेथड है आपको अगर मेथड मेंशन ना हो तो आप बेफालतू में अपना टाइम वेस्ट ना करें स्टेप डेविएशन या लघु विधि में पद विचलन और लघु विधि का फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है बच्चों को बहुत दिक्कत होती है तो वहां पे अपना ज्यादा दिमाग ना लगाएं प्रत्यक्ष विधि के यूज करें किसी भी श्रृंखला में अगर मेथड आपको मेंशन ना हो तो मैं बार बार कह रहा हूं ये थी आपकी सम्मिलित वाली दूसरी तरीके की श्रृंखला अगर केवल माध्य निकालना है तो बिना सही किए आप क्वेश्चन कर सकते हो तब भी मध्य बिंदु वही आएंगे और अगर आप यहां से 0.5 घटा देते और यहां पे बढ़ा देते तब भी मध्य बिंदु यही आता आप भले ही चेक करके देख लीजिएगा घटा के और बढ़ा के तब भी मध्य बिंदु ये निकलेगा तो अगर आप वैसे करोगे तो टाइम वेस्ट है जब यहां से भी डायरेक्ट चीज वो आ रही है तो क्यों बेफालतू में झमेला लेना अब दूसरी श्रृंखला मैंने आपको कौन सी बताई थी दूसरी श्रृंखला मैंने आपको बताई मध्य मूल्य वाली मतलब जहां पर आपको क्या है डायरेक्टिव मध्य मूल्य दे रखा होगा देखो आपको यहाँ पे डायरेक्टिव एम दे रखा है तो ये तो बेहतर ये समझ लो जी हलवा बना हुआ है बस हमको खाना है और कुछ नहीं है आपको कुछ नहीं करना एम भी दिख रहा है आपको एफ भी दिख रहा है आपको तो करना क्या है आपको सीधा मेन का फॉर्मूला लगा दीजिए मेन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ क्योंकि एम एम क्या है मध्य बिंदु मतलब पांच जीरो और दस के बीच में आते तो आपको आपके बाद क्लास इंटरवल वर्ग नहीं दे रखा आपको उसने डायरेक्ट खुद ही निकाल के दे दिया एम तो फिर तो बहुत अच्छी बात है अब आपको क्या करना है डायरेक्ट इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया पच्चीस सत्तर और पंद्रह इंटू नौ पंद्रह इंटू नौ ये हो गया आपका वन थर्टी फाइव ये हो गया टू हंड्रेड और ये भी हो जाएगा आपका टू हंड्रेड और ये हो जाएगा छ कम से छह तीय अठारह एक सौ अस्सी पांच तीय पंद्रह तीन तीय नौ एक दस एक सौ पांच और ये हो गया आपका अस्सी बस इसका सिग्मा कर दीजिए हो गया क्वेश्चन ये तो तो जब मध्य मूल्य वाली श्रृंखला दी हुई होती है आपको तब तो भैया कुछ करना ही नहीं है आपको हलवा बना के दे रखा है बस खाना है तो 25 प्लस 70 प्लस 135 प्लस 200 सौ प्लस दो प्लस एक प्लस 105 प्लस 80 ये हो गया आपका जब आप इसका सिग्मा करोगे तो ये आ गया नाइन नाइन फाइव और इसका सिग्मा कर दीजिए सात पांच सात पांच हो गए बारह बारह नौ आपके हो गए जी इक्कीस इक्कीस और दस इकतीस इकतीस और आठ उनतालीस उनतालीस और छह पैंतालीस पैंतालीस और पांच ये हो गए आपके पचास बस यहाँ पे पुट कर दीजिए आप इसको नाइन नाइन फाइव अपॉन में फिफ्टी तो जब आप इसको फिफ्टी से डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा उन्नीस तो ये दो तरीके की श्रृंखला और मैंने आपको बताई अखंडित के अंदर एक तो मध्य मूल्य वाली श्रृंखला दूसरा सम्मिलित श्रृंखला असम्मिलित मैं पहली वीडियो में करा चुका हूं इससे प्रीवियस वाली में 
तो तीन श्रृंखलाएं तो आपको अच्छे से आ जानी चाहिए कि जी सम्मिलित में कैसे निकालते हैं असम्मिलित में कैसे निकालते हैं और मध्य मूल्य में कैसे निकालते हैं ठीक है इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो कोई भी डाउट हो कोई भी इश्यू हो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया परेशान करने के लिए जहां पर भी आप मेरे को परेशान करना चाहो वहां पर आप मेरे को परेशान कर सकते हो वीडियो अच्छी लगी हो तो यार इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जो दिक्कत जो परेशानी आपकी सॉल्व हुई है वो दिक्कत वो परेशानी आपके फ्रेंड सर्कल में आपके फ्रेंड्स वगैरह की भी जो है सॉल्व हो जाए बस इतना काम मेरा कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब करके बेलाइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए आपके लिए मैं नई नई वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक आप इन तीनों श्रृंखलाओं के क्वेश्चन कीजिए मैं तो कह रहा हूँ सारी की करो व्यक्तिगत खंडित अखंडित मोस्टली तो हो ही गई हैं आप क्वेश्चन करो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं होता है अज्ञात मूल्य वाले करो मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन करो क्योंकि मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा जो मैंने आपको तीनों श्रृंखलाओं में कराया है वो वाले क्वेश्चन करो नहीं होते मेरे को सेंड करो मैं आपको बताऊंगा कि उसका सोल्यूशन कैसे होगा तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम अगली दो श्रृंखलाओं के रिगार्डिंग बात करेंगे तब तक के लिए हैव अ गुड डे बाय बाय टेक केयर